रिजल्ट आया खासतौर से हरियाणा का और जम्मू कश्मीर का क्या कहना नहीं ये हम, हमार हमको जो गाली देते थे लोग कि आपके खड़ा रहने से सब बीजेपी का फायदा हो रहा है मैं फिर से कह रहा हूं हम तो थे ही नहीं वहां पर तो कैसे जीत गई बीजेपी क्या क्या अनाप शनाप बोलते थे हमारे बारे में ये टीम वो टीम अब जब वहां पर बीजेपी जीत गई जिम्मेदार कौन है इसका और दूसरी अहम बात यह है कि दस साल की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस पार्टी को उठाना चाहिए था मगर लगता यह है कि उनके इंटरनल डिफ्रेंसेस की वजह से उसका फायदा बीजेपी को हो गया और तीसरी और तीसरी बात यह है कि बीजेपी को अगर आप जरा सा ही मौका देंगे इलेक्ट्रल बैटल में तो बीजेपी उसका फायदा उठा लेती है और आखिरी बात यह है कि 2024 के चुनाव के बाद भी और पार्लियामेंट में मैंने कहा था कि जो लोग इसको कह रहे हैं कि ये बड़ी नफरत पे कामयाबी हो गई मैं कह, उस वक्त भी कहा था कि वो, वो बात नहीं है तो बीजेपी की ये कामयाबी को अब जो हो रही है अभी इसके जिम्मेदार कौन है तो ये है असल कांग्रेस पार्टी के निशाना नहीं निशाना नहीं है भाई मेन अपोजिशन तो आप ही है वहां पर मेन अपोजिशन तो ओवैसी थोड़ी है मेन अपोजिशन आप ही है और 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद 10 साल और फिर आपके हालिया पार्लियामेंट के चुनाव के नतीजे के बाद एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इनके पास कि बीजेपी को हरा देते वहां से मगर वो नहीं कर पाए इनको अपने इंटरनल डिफ्रेंसेस की बुनियाद पर अपने एरोगेंस की बुनियाद पर तो बड़ा इसको आप बीजेपी की जीत नहीं बल्कि कांग्रेस की नाकामयाबी बता रहे हैं आप मेरा मानना यह है कि देखिए मध्य प्रदेश में भी जीतना चाहिए था छत्तीसगढ़ में भी जीतना चाहिए था यहां पर भी जीतना चाहिए था तो ये ये तीसरा ऐसी ऐसा प्रदेश है जहां पर बीजेपी को हारना चाहिए था असेंबली इलेक्शन बीजेपी जीत गई तो ये ये खुद एक बहुत बड़ा पैगाम देता है कि किस तरीके से क्या हो रहा है तो जहां तक मेरा ताल्लुक है हमारी पार्टी हमारे हम, हम, हम तो डिसाइड के नहीं लड़ेंगे मगर इतने बड़े बड़े लोग इस पार्टी के मुझसे भिजाए लोगों के आप चुनाव लड़िए बोला नहीं लड़ेंगे हम हम अब चुनाव लड़ेंगे अपनी तरीके से लड़ेंगे तो ये ये तो ठीक नहीं हुआ बिल्कुल ठीक नहीं हुआ और 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी और इनफिशियंसी इतनी ज्यादा थी वहां पर तब भी फायदा नहीं उठा सकी कांग्रेस पार्टी कल प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा कि कांग्रेस ने वहां जातिवाद किया ये किया बहुत सारे बातें बोली क्या आप उससे इतफात रखते हैं कांग्रेस को खासतौर से निशान अब देखिए जीतने के बाद तो विक्ट्री हैज मैनी फादर्स डिफीट हैज नन जो कहावत है अब कुछ भी बोले जाए अब जाहिर है तो अब ये ईवीएम को ब्लेम करना तो बड़ा आसान है ना तो वही ईवीएम से आप जीत जाते हैं और फिर अगर आप हार जाते हैं तो ये गलत बात है अब बोलते हैं मगर ये मेरा मेरी मेरा ओपिनियन ये है कि ये स्टेट बीजेपी को हारना चाहिए था बहुत से फैक्टर्स थे जो उनके खिलाफ जा रहे थे तो अगर आप यहां पर भी अगर नहीं हारा पाएंगे बीजेपी को तो ये बड़ी तकलीफ दे बात है जो पांच एम एल ए नॉमिनेट किया है गवर्नमेंट ने उस पर हम उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कोर्ट जाएंगे राहुल गांधी कांग्रेस वैसे ही बातें कर रहे हैं आपका आपका क्या राय है नहीं एक्ट देखिए एक्ट में तो है वो वो हमने हमने थ्री सेवेंटी को अपोज किया उसूलन अखलाकन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोपराइटी डिमांड करती है कि जो भी सी होगा उसके ओपिनियन से उनकी रजामंदी से आप अपॉइंटमेंट करिए मगर एक अजीब और गरीब किस्म का एक्ट पास किया गया थ्री सेवेंटी का जिसमें आपको एक मिसाल देता हूं कैबिनेट की मीटिंग होगी उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट मीटिंग होगी तो एलजी का रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा उसमें और वो बताएगा एलजी को कि कबूल करे ना करे अगर उमर अब्दुल्ला कैबिनेट के मिनिस्टर को दिल्ली जाने का है दिल्ली जाने का भी है तो उसको एलजी से परमिशन लेके जाना पड़ेगा एक प्यून को अपॉइंट नहीं कर सकता सीएम वहां का तो ठीक है ये बात बिल्कुल सही है कि कश्मीर के अवाम में जो गुस्सा था थ्री सेवेंटी को अबॉलिशन का उन्होंने अपना गुस्सा एक हजार कर दिया और फिर दूसरा ये है कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो बोलते थे कश्मीर के बारे में इलेक्शन तो हुआ साफ सुथरा हुआ इसमें कोई इंकार नहीं कर सकता यह भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है तीसरी बात यह है कि जम्मू में आप देखिए कि उन्तीस सीट बीजेपी जीत गई वहां पर भी कांग्रेस पार्टी एक ही सीट जीती ये ये चीजों को देखने की जरूरत है कश्मीर छोड़ दी वैली अच्छा कश्मीर में तो 
बीजेपी ने बड़ा प्रोपोगंडा किया था कि पहाड़ी गुज्जर वो सब जीरो हो गया पहाड़ी गुज्जर मिलकर बीजेपी को हरा दिए मगर जम्मू में 29 नाइन असेंबली सीट पर बीजेपी जीत जाती है और एक एक सीट पर कांग्रेस जीतती है तो ये ये चीजों को देखना पड़ेगा ये ये तो ठीक नहीं है ना बिल्कुल ठीक नहीं है ये भाई वैली में एक रिजल्ट आ रहा है जम्मू में बड़ी पार्टी बीजेपी बन जाती है तो मतलब जो ये पांच नहीं इस पांच तो मानते हैं नहीं मैं मैं, मैं मैं तो पूरे एक्ट को ही गलत मानता हूं इसीलिए मैंने पार्लियामेंट में उसका वोट खुलकर हमने उसका पोस्ट किया था कि क्या सीएम होगा उमर अब्दुल्ला बताइए भाई उसकी कैबिनेट में एलजी का रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा और वो बैठकर रिपोर्ट करेगा कि जो डिसीजन एक्सेप्ट करे ना करे अगर उमर अब्दुल्ला अपने मंत्रियों को लेकर दिल्ली आना चाह रहे तो प्लेन में बैठ के ऐसा नहीं आ सकते उनको एलजी से परमिशन लेके आना पड़ेगा एक प्यून को अपॉइंट नहीं कर पाएंगे तो पूरा पावर तो एलजी के पास ही है अब देखिए ये तो ये तो बड़ी यानी गलत बात है ना ये तो इलेक्टेड जनता वोट डाल रही है और पूरे अख्तियार एलजी को दे रहे हैं आप ये कैसे होगा बताइए वेल आफ्टर टेन ईयर्स ऑफ एंटी इनकम्बेंसी After टेन years of inefficient governance, after टेन years of corruption, despite that the Congress party was not able to defeat BJP, to me it is very shocking and surprising because this this was a state where they should have won it very easily. So it there are many factors. I don't know. I cannot speak for that party, but the media reports are saying that there were huge internal differences. in fact uh, a very strong uh, senior dalit leader uh, she had made a statement that she was not consulted and please remember this is the third state election which the congress party has lost wherein they should have won madhya pradesh chatisgarh and haryana and the third point is that i didn't contest my party didn't contest so now who will these people blame for for, uh, for the victory of bjp and the last and important point after 2024 parliament election i have been saying that whatever result has come some people were too too optimistic and saying that oh we have this is a victory over uh, over hate no hate still continues you cannot say that just because we have brought down bjp to 240 it is a victory bjp is, has still won this election so th there are important challenges which lie ahead uh, for all of us and i hope that good sense will prevail on all the secular parties because if you want to take on bjp you cannot take take on bjp just by yourself everyone has to be on board and why i am saying is this is because you have now you have maharashtra elections our state president mr imtiaz jalil has written a letter to the ncp president and to the maharashtra congress president that mim party is interested in talks let us sit down and talks and fight uh, and and defeat the B and bjp mr shinde and ajit pawar so this is a clear cut result of, of what happened in haryana do we want B, uh, bjp to win again in maharashtra it is for them to decide now sir uh, what's your views regarding the nomination of five mlas uh, because uh, umar abdul approaching my party has opposed the bill of abolition of 370 now unfortunately that in that bill there is a provision that the lg will appoint five mlas in my opinion it is completely wrong it is constitutionally wrong it is uh, it is not it is very improper because if the sitting chief minister cannot appoint an mla and where an lg can appoint who's appointed by the by the executive by by the prime minister then what is the role of the chief minister of that uh, particular state or or union territory that is completely wrong but it will not make any difference but please understand that if tomorrow uh, mr omar abdullah will become the chief minister mr omar abdullah and his cabinet minister if they want to come and meet mr narendra modi that we have been elected by the people of jammu and kashmir then they cannot come to delhi and meet the prime minister they will have to first take the permission of the lg and then come to delhi 
Tomorrow, Mr. Omar Abdullah will be having a cabinet after his vote taking ceremony. A representative of LG will be sitting and he will be reporting to LG. Only if the LG approves, then those cabinet minutes will be approved. Mr. Omar Abdullah CM will, he will, he's a, he'll be the most weakest CM ever in our Indian history. So, but yes, people of Kashmir, they have voted, they have shown their anger against this abolition of 370 and they have given a very decisive verdict. They have failed BJP uh, by voting unitedly. BJP wanted to divide the Pahadis and then Gujar. That has not happened. But the concerning point is that BJP has won 27 assembly seats in Jammu and Congress has won only one. Again, why, why, is, why is this happened? Why has this happened? You know, who's going to be uh, blamed now? I was, my party didn't contest in Jammu also. So these are important questions which, which, which are there for all secular parties to introspect and to decide what kind of future, uh, plan they have for the forthcoming uh, state assembly elections. تیروپورا کڈم تالا ایک مقام ہے وہاں پر کئی مائنورٹیز کے دکانوں کو جلایا گیا لوٹا گیا اور ایک مسجد کو بری طرح ڈیمیج کیا گیا جس میں ناصف جانی مازوں کو جلایا گیا موب کی طرف سے بلکہ ماں قرآن کریم کو بھی جلایا گیا اور ایک ٹنشن کا ماحول ہے درگا پوجا کے ڈونیشن چندہ کے لیے ایک انڈین کلب نام کا ایک گروپ ہے جہاں پر کوئی ان کو چندہ نہیں دیا تو پورا ایک موب جمع ہو گیا اور اس کے بعد سے ایک ڈیلیبریٹ مسلم مانیورٹی کے دکانات کو ان کے گھر پر اور مسجدوں کو ٹارگٹ کیا گیا میں اس کا کنڈیم کرتا ہوں اور اس کی ذمہ داری وہاں کی سرکار آئید ہوتی ہے کہ انہوں نے اس طرح کے لوگوں کو چھوٹ دے رکھی ہے کہ جو ان کو چندہ نہیں دے گا وہ خانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر مسجدوں پر اور مسلم مانیورٹی کے دکانوں پر گھروں پر حملہ کرتے ہیں اس کا نوٹس لینا چاہیے اور پورے ذمہ دار خاتیوں کو فوراں گرفتار کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر یہ ابھی ابھی تو خیر ابھی اس دن تو بہت بڑی گربڑ ہوئی مسجد پہ حملہ ہوا ایک صاحب اپنی فیملی کو لے کر ہسپٹل جا رہے تھے کوئی انڈین کلپ ایک گروپ ہے جو ان کو روک کر پیسے پوچھا وہ نہیں دیئے تو ان پہ حملہ کیے پھر اس کے بعد دو طرف لوگ جمع ہو گئے پھر مسجد پہ اٹاک ہوا مسجد کے اندر سب حملہ ہوا بے حرمتی کی گئی مسجد کی دکانوں کو نقصان پہنچایا گیا اور اس سراسر ناکامی ہے وہاں کی سرکار کی بی جے پی کی سرکار کی اور ایک ڈیلیبریٹلی اس طرح سے یہ تمام جہاں جہاں بی جے پی پاور میں ہیں یہ مسلم مانورٹیز کے دکانوں کو مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تری ڈیز اگو there was a huge communal disturbance in کڈم تالا in تیروپورا wherein there is one group called Indian Club which was forcefully asking people uh, to give donation uh, for a puja. And one Muslim family which was going to hospital to, with their injured uh, with people, they were stopped, they were beaten up, and then a mob assembled, and after that uh, a masjid was uh, uh, damaged, uh, the masjid's uh, prayer mats were burned, uh, many uh, quran e uh, were burned inside the masjid, Muslims' uh, shops and houses were targeted, now, this is a deliberate thing which is happening continuously everywhere, especially in states where BJP is in power. The blame lies with the BJP government over there in, in failing to control these groups, in failing to stop the damage to masjid and to Muslim minority houses and their businesses. I strongly condemn it. And I, I demand that the government of Tripura should immediately arrest all the people who are involved uh, in this uh, carnage uh, of, of trying to damage masjid also.